bienvenue à Poussane Et oui, nous sommes dans le sud de la Corée, au soleil, au bord de la plage. Je suis super contente de vous amener ici. On va découvrir ensemble les lieux à ne pas manquer pendant votre voyage. Et je pense que vous avez compris où nous sommes. Nous sommes au village culturel de Gamchon. C'est notre première visite pour aujourd'hui. C'est parti avoir des cartes postales, des petits cadeaux et tout, donc euh, je vous recommande de la prendre. Justement ici vous avez un petit point pour faire le tampon, donc en fait c'est juste à l'intérieur de euh, la carte ici et vous pouvez checker tout au long du parcours. super bien choisi notre jour pour venir le mieux c'est d'éviter les week-ends et de venir plutôt en matinée nous là c'est dimanche et on est venu vers 9h il commence déjà à y avoir du monde donc venez assez tôt par contre essayez de pas faire trop de bruit parce que c'est quand même une zone habitée et le mieux évidemment c'est de prendre la carte pour pouvoir vous repérer dans les petites rues parce que vraiment ça va un petit peu dans tous les sens c'est un vrai labyrinthe mais ça peut vraiment vous aider pour vous repérer et puis comme ça ça vous évite aussi d'aller dans les rues qui sont pas vraiment accessibles On est à l'escalier populaire de Gamchon avec les 148 marches. Et la vue est trop trop jolie. Ok, donc nous sommes à la deuxième visite de la journée et c'est le cable car de qui est juste derrière moi. Je suis super contente de venir, c'est la toute première fois. Euh, alors de ce que j'ai lu, il fait à peu près 1 km 600 de long et il monte jusqu'à 80 mètres de haut, c'est assez impressionnant. Vous pouvez acheter un ticket en allée simple ou en aller-retour jusqu'à la petite île qui est juste derrière et euh, vous pouvez aussi prendre un ticket de nuit et ça a l'air vraiment super super cool à faire de nuit. Donc c'est parti, on y va du cable car il y a tout un espace avec un parc des dinosaures et tout c'est super sympa il y a même des tables pour pouvoir s'asseoir pique-niquer et tout c'est trop agréable et 
si vous descendez un petit peu plus bas que l'arrivée du cable car, il y a une petite île ici euh, que l'on peut rejoindre par le pont. La vue est super super jolie et juste au fond là-bas on a la vue sur le village qu'on ira visiter plus tard qui s'appelle Finiaou. Nous voici au troisième lieu et c'est le village de Finiaou. C'est un nom un petit peu difficile donc je vais vous l'écrire juste en bas. Alors c'est un petit village qui a un peu le même passif que Kamchon qu'on a vu tout à l'heure et euh, c'est un peu sur le même principe, il est sur euh, plusieurs niveaux, il y a des maisons un petit peu colorées, il y a beaucoup de petits cafés, de petites boutiques d'artisans euh, pour pouvoir se balader dans les rues et euh, il est connu surtout pour euh, son parcours qui est juste en contrebas où en fait c'est complètement décoré avec des mosaïques, c'est super joli, c'est très agréable. Attention quand il fait chaud, on a pris des coups de soleil. Et euh, on a aussi juste au bout l'observatoire, l'observatoire de Songdo qui est incroyable et qui vous donne toute la vue justement sur le quartier de Songdo qui est juste derrière. On y va On vient d'arriver à l'observatoire de Isongdo qui est tout au bout de la promenade et c'est incroyable la vue qu'on a d'ici. On voit même le cable car au fond. C'est trop trop beau. Ok, donc nous sommes à un nouveau lieu que je voulais vous présenter aujourd'hui et c'est la rue des livres de Poussan. Elle est juste en bas, ici, et c'est une rue qui a été créée, je ne sais pas comment dire ça, par des réfugiés qui se sont installés ici pendant la guerre de Corée. Ils ont commencé à vendre des magazines usagés, des livres à bas prix. C'était dans les années 1950 environ. Et ensuite, de nombreux vendeurs sont venus s'y installer, ce qui a créé cette rue des livres. Et c'est super sympa pour se balader. Vous pouvez découvrir plein de choses. Il y a plein de livres, plein de, de manoirs. Euh, il y a vraiment tout ce que vous cherchez. Donc on va aller faire un petit tour et je vais vous montrer tout ça. C'est parti
à la dernière visite du jour, j'ai trop trop hâte de vous présenter ça. Il s'agit du temple Hedong Yongungsa. Alors oui, vous devez vous dire, mais je suis à l'intérieur parce qu'en fait, il y avait énormément de bruit. Il y avait beaucoup de vent, de vagues et le bruit des gens puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de gens au moment où on y a été. Donc j'ai préféré filmer cet extrait chez moi, mais je vais vous emmener tout de suite à aller découvrir tout ça. Donc restez avec moi. En tout cas, c'est un temple spécial. Pourquoi Parce qu'il est situé en fait en bord de mer. Contrairement aux autres temples qui se situent dans la montagne, lui, il est sur la côte est, un tout petit peu plus haut que Poussane et il est vraiment magnifique. Alors pour y aller, il suffit de prendre un bus ou un taxi. Je vous recommande personnellement le taxi parce que ça va quand même bien bien plus vite. Mais euh, c'est assez facile d'accès et vous avez tout le nécessaire sur place, vous avez même de quoi manger, vous reposer, les toilettes, etc. Donc c'est parti, on y va, je vais vous présenter le temps. J'ai passé un super super week-end à Poussane, c'était vraiment extra, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc vous avez vu, on a visité ensemble 5 lieux à ne pas manquer, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc je vous recommande d'aller voir les vidéos des autres co-créateurs pour découvrir encore plus bah, de petites idées de visite et puis avoir des informations sur la ville de Poussane. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong